lo que pasó el verano pasado. Bueno, no se me haga la loca que usted no me ha concretado lo del viaje. O sea, yo necesito saber si usted me va a ir a visitar. Es que si no, no me puedo ir tranquilo. Porque así llego, trabajo como un loco y le mando para los pasajes. Yo le puedo prometer que voy. Pero yo no sé si se lo pueda cumplir porque es que, es que dicen que eso de sacar la visa para Estados Unidos es muy complicado. ¿Y tú yo qué hago? No, pero yo le ayudo con los papeles, se lo aseguro. ¿Y cómo? Mire, lo primero que tenemos que hacer es sacar un pasaporte porque supongo que usted no tiene. Uh -huh. Después llamamos, pedimos la cita, hay que consultar una plata en un banco uh -huh. y pues los papeles se los ayudo a conseguir yo. Igual allá ¿Sí? está Mario y está mi papá, ellos nos ayudan. Bueno, pero entonces déjeme yo hablo esto con mi mamá y con él, ¿sí? No, 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 primero necesito saber si usted está dispuesta. Porque si usted está dispuesta, pues el resto lo vamos solucionando en el camino. ¿Usted quiere ir a visitarme? Dígame. Sí. Sí, porque yo necesito algo que me motive, que necesito tener la ilusión de verlo, porque si no me muero aquí de tristeza. Llegamos. ¿Sí? Llegamos. ¿Lo hacemos? Sí. que yo soy más de lo que mi mamá se merece. Y si a usted le parece que soy una deshonra, eso debe ser gracias a todo lo que Leticia Toledo hizo en la juventud, ¿no le parece? Ay, no le ha contado. Y usted pensando que son grandes amigas. Me imagino que usted no sabe quién es Leticia Toledo White. Y déjeme decirle una cosa, mi mamá la va a utilizar. Así como la ha hecho con todos nosotros. Si usted no va a ser la excepción, créanme. ¿Qué tal, Leticia? ¿Cómo le fue? Estoy llegando al pueblo. Nos vemos en su casa y ya le cuento. No, en este momento no puedo porque tengo que revisar unos documentos. Si quiere, usted va a la casa y la empleada le abre. Bueno, yo voy a aprovechar para hablar con el notario. No se lo aconsejo, Leticia. No le va a servir de nada. Ya le dije que él y yo no nos entendemos bien. No se preocupe, Amanda. A mí me va muy bien con los hombres. Nos vemos. Le Desde hoy mi cuarto es el suyo, yo. Mire, se lo adornamos bien bonito porque pues así recibimos los huéspedes especiales aquí en Bosques de Venecia. Mío, pues la verdad, oh. ¿sabe una cosa, Elvis? Yo, yo no quisiera incomodarlo, yo me puedo acomodar en cualquier parte. No, pues yo también. Tranquilo que yo ya me acomodé en el cuarto de Tolima, llevé una estera y la puse en el piso, una sabanita, una almohada, se verme más bueno y también llevé lo necesario, no se preocupe. Y si usted puede compartir el cuarto con Tolima... Pues me imagino que también podrá compartirlo conmigo. ¿Por qué no se trae esa estera para acá y duerme aquí conmigo? Pues no es ni mala idea, ¿no? Pues nunca... Nunca es tarde para dormir con el papá. ¿Sabes una cosa, mijo, que, que me da de verdad tanto gusto oírlo hablar así? Bueno, entonces voy a ir por la, por la estera y por mi pijama y por todo. Oiga... ¿Seguro que no lo incomodo? ¿Qué me va a incomodar, mijo? Hágale, 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 que antes me alegra. Sí, vaya, vaya. Doctor Noguera, ¿cómo está? Es un placer para mí conocerlo. No pensé que fuera tan joven, tan elegante, tan apuesto. <risa> Mucho gusto, yo soy... Sí, 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 yo sé quién es usted, doña Leticia. Mucho gusto. Siga, siéntese. Gracias. No quiero molestarlo porque sé que va de salida, pero en realidad yo vine a pedirle, mejor dicho, a rogarle, si puede acelerar el proceso de las escrituras de la Hacienda Venecia. Mire, yo tengo meses sufriendo porque me han maltratado, insultado. Es muy incómodo. Ay, usted no se imagina, doctor. Pero según he oído, usted no está quedando en la hacienda. Eh, pues bueno, la verdad es que sufrí una crisis nerviosa, que de hecho me tengo que ir a Bogotá a hacer menos exámenes. Además tengo un evento de beneficencia al que va a ir la primera dama y entonces pues si usted puede firmar eso para mañana yo se lo agradecería en el alma. Doña Leticia, como usted entenderá, no es el único caso que tenemos. En este momento estamos sumamente ocupados. Ay, no me diga eso, doctor, que me va a dar otra crisis. Mire, ¿qué necesita usted para acelerar el proceso? Si necesita pagar horas extras, empleados, lo que sea, yo con muchísimo gusto, con muchísima generosidad, se lo doy, ¿sí? 
Y mire, llevo 20 años respetando el orden de llegada de los documentos, sin excepciones, y me enorgullezco de eso. Lamento mucho no poder ayudarla, pero le rogaría un tremendo favor. Que me regale un autógrafo para mi señora. Ella sí que la admira. <ríe> Se llama María Cleofe. Amanda, cuénteme cómo le fue. ¿Mm? No me ha contado cómo le fue. ¿Mm? Pues, Jacobo no me supo decir muy bien por qué me iban a investigar. Pero no hay que ser muy listo para saber que la alianza Vicente Perico y Moisés Ferreira como que es bastante peligrosa, ¿no? Pero si se van por el lado de las demandas van a salir perdiendo porque les toca un camino muy largo y estéril. ¿Qué le pueden probar? Para empezar... Usted no debería estar aquí. ¿Cómo así? Leticia, mire, como amiga, yo viviría con usted toda la vida. Pero como juez, no puedo mantenerla en mi casa. Tranquila, Amanda, ya entendí. Yo voy a buscar un hotel porque a Venecia no pienso regresar sin las escrituras. No, pero no tiene... ¿Puedo hablar con el alcalde acerca del notario? Sí, claro. Él le va a decir que un familiar suyo está interesado en comprar su parte de la hacienda. No puede hacerlo directamente porque usted sabe que... No se preocupe, a... no se preocupe. Y le voy a decir una cosa. Estoy segura que están inventando todo ese chisme para que usted se asuste. Pero si se siente mejor sin mí, pues entonces no se preocupe. Leticia. Yo me voy. Leticia, pero no... Mire, oígame. No tiene por qué irse ahora mismo. Podemos mirar un hotelito y usted se va por la noche cuando llame menos la atención, ¿Sí? En realidad, si a mí me investigan, lo que menos me preocupa es nuestra amistad. Lo que realmente me preocupa es que Virgilino Quinche hable. Ay, Amanda, Virgilino Quinche no va a hablar. ¿Por qué está tan segura? ¿No era que simplemente habían tenido un romance de juventud? ¿O de pronto no me dijo toda la verdad? Claro que le dije toda la verdad. Sencillamente estoy segura que Virgelino Quinche no se arriesgaría a traicionarnos. Mire, Leticia, si Moisés Ferreira fue capaz de sobornar al partidor, puede sobornar a cualquiera. ¿Usted cree que si le ofrece a Virgelino 20 o 30 millones, él no va a aceptar? Mire, ¿sabe qué? Me voy a empacar. Ay, pero no se vaya un minuto, no tiene por qué apurar. Mande ya. que nada, mamita. ¿Qué significa esto? Ay, mamá, no pregunto. ¿Qué dice ese desgraciado? No, mamá, yo quiero estar sola. ¿sí? Espéreme. No, pues él sí está. Lo que pasa es que llegó como cansado y me pidió que no lo molestara. Jacinto, usted no se va a meter en problemas no, con Virginia. Pero además debe estar dormido y él cuando las piernas se pone de un genio. No me demoro, no me demoro nada. Dígame cuál es la habitación. La número 10, ahí por el pasillo. Gracias, Jacinto. <risa> Ese Virgilino sí es más de buenas. Doña Rosy, ¿qué hace aquí? Don Horacio está en la habitación número 5, pero por favor dígame de parte de quién y yo con mucho gusto el anuncio. No se moleste en anunciarme que yo soy la esposa. ¿La esposa? Pues con mayor razón tengo que anunciarle para... Para avisarle, claro, que yo estoy aquí. Entre los hombres se tapan todo. Señora, por favor, no me vaya a hacer escándalo. Yo no quiero hablar de la declaración, doña Rosy. Yo pensé que ese tema ya estaba cancelado. ¿Cancelado? 
Cuando uno da una declaración falsa, eso tiene consecuencias. Lo que pasa es que no fueron mentiras, doña Rosa. Ay, Virgelino, yo lo conozco mejor que cualquiera. Hace un tiempo usted se me acercó diciendo que le parecía muy raro que Leticia hubiera desaparecido, como si se hubiera muerto con papá. Sí, lo que pasa es que después de un ¿Después tiempo... ¿Después qué? ¿Después de que lo eché de la hacienda porque se había robado unas vacas? Usted me dijo que había sido por hambre, así que Leticia no le mandó un peso a usted. ¿Esa fue la primera y la última vez que usted robó o no? Pues delincuente no soy. Yo me gano la vida honestamente trabajando... ¿Entonces qué le prometió Leticia? ¿Plata o tierras? Bueno, ¿y si hice un trato con ella qué? Pues que va a terminar pagando porque la Procuraduría está investigando a la jueza. Ellos sí tienen unos aparatos muy sofisticados para saber si uno está mintiendo o no. Y no es como acá. Los poderosos no le ganan a los débiles. Pues yo preferiría que no me amenace, doña Rosa. No lo estoy amenazando. Le estoy diciendo que está a tiempo para que usted remedie su error. ¡Por Dios! Leticia no le va a cumplir la promesa. Pues eso es problema mío. No, no es solo problema suyo. Para un hijo es muy importante la imagen honesta que tenga de su padre. ¿Y usted por qué me está hablando de hijos? Usted sabe perfectamente por qué lo estoy haciendo. Piénselo. Virgilino. ¿Qué va haciendo? Venga, toma un traguito conmigo. No, no, qué traguito. Venga, Venga, es que le quiero comentar una vaina. Eh, imagínense que hoy estuvo aquí un periodista. ¿Y a mí qué? No, pues es que dijo que venía siguiendo a alguien y a mí se me ocurre que debe ser a doña Leticia porque dijo que era alguien de la farándula. ¿Cómo así? ¿Dónde está? No, no, aquí no estaba porque vino y como no había habitaciones libres, que debe pasar más tarde, pero no volvió. Oiga, ah, bueno. Pero, oiga, pero vea... Sí, ah, pero, 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 usted no me pone atención, mire cómo... Voy a hacer muy... Claro, con usted. Si vuelve, se me va a favorecer. Leticia. No se preocupe que ella aquí está segura, pero usted no la debería dejar tanto tiempo sola y menos aparecerse así, ¿no le da vergüenza? Gracias. Gracias, hoy fue el mejor día de mi vida. Gracias. Ay, mi amor, gracias. No. Mañana también va a ser un día muy lindo. Bueno, muchas gracias. gracias. Buenas noches. Buenas noches, chiquita. Nos vemos mañana. Chao. Chao. Hasta muerte se me cierran los ojos. Trabajaste muy duro para que todo saliera bien. Vale la pena verle la cara de felicidad a Sarita y a Simón. Es todo. Miguel también está feliz. Has hecho mucho por él. Bueno, por lo menos no todo lo que hice era malo. Estaba muy herida, entiendo. ¿Eso quiere decir que me perdonas? Eso quiere decir que estoy tratando de ponerme en tu lugar y entenderte. Es como si no hubiera pasado el tiempo. Es que miren, está igualita, de verdad. Y además baila igual, con la misma gracia, con el mismo garbo. No, 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 no. Si usted sigue así, me voy a creer que tengo 20 años otra vez. Pues, pues créaselo, porque es que de verdad yo no lo estoy diciendo por halagarla. Yo lo digo pues porque... 
que es la verdad y, y eso es lo que yo siento ¿no? cuando, cuando estamos así los dos. Permiso, yo tengo que ir a arreglar el cuarto de masaje, ¿sí? Ya vengo, permiso. Bueno, yo también me voy a dormir, que descanse. No, pues, pues yo también me voy y pues como vamos de camino yo voy para mi cuarto, digo, para el cuarto de Elvis, pues, pues la acompaño, ¿no? Perdón, perdón. Pero Matista, ¿qué quiere que haga? Estoy pensando en usted todo el día. Yo también. Ay, no, me, me, ya me estoy preocupando por eso. Pero ¿sí, ¿por qué se va a preocupar si yo la amo? ¿Mm? Imagínese que le dije a mi mamá que, que, que nos vamos para Augusto. Le conté el viaje, sí. ¿En serio? Sí. ¿Qué dijo? Que estaba feliz, que le encantaba la ¡Ah! idea. Que sí. Yo estaba segura, ya me apoyaba. Yo solamente le dije que era de vacaciones, que primero yo tenía no, que llegar no, no, a conocer. No, 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 pero... No, 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 pero primero, primero de vacaciones, eh, de... por lo pronto. ¿Por qué? Porque es que, Matista, yo quiero que usted estudie, que haga una especialización, yo le consigo el trabajo porque yo tengo muy buenos tranquilo, contactos. Tranquilo, tranquilo, paso a paso, ¿sí? A mí ni siquiera me han dado la visa todavía. Ah, claro, soy un imbécil. Perdóneme, pero es que me emocionó mucho la idea de que estemos allá juntos. Imagínese, va a ser maravilloso. Va a ser un sueño, va a ser un sueño. Elvis, no, 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 tranquilo, vámonos, vámonos antes de que Elvis me empiece a buscar, ¿sí? Sí, sí, vámonos. Sí, pero venga, nos vemos ahora. Sí, sí. Nos vemos ahorita cuando se acabe la fiesta. Bueno, es su habitación, sí. Sí. Elvis, relájese, mire, ya lo perdoné por lo de ahorita, por lo de la naranja. Yo sé que era un chiste, pero venga, vea que ya lo perdoné. Ya estoy relajada, yo relaje su usted, ¿sí? Venga. Pero vea que está todo tensionado, todo... Eso, váyase soltando, así. No, que me, 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 me está aquí, qué quieta. En serio, te la manoseadera, la tocadera, no hay que es blanca y se me ensucia después. Me lo digo, Yo aprovecho para decirle una vaina. Muchísimas gracias por preocuparse por mí, de verdad. Pero a mí no me gusta que se metan en mis problemas, menos usted. ¿Entendió? ¿Por qué tiene que ser tan grosero? Ah, yo lo único que quería era preocuparme por usted porque sabía que estaba aburrido, porque, porque todo el tiempo lo he visto con esa cara de ternero de degollado y, y pensé que le podía ayudar en algo. Sí, sí, sí. Sí. Sí, ¿saben qué me puede ayudar? ¿Sabe cómo? ¿Cómo? Déjeme quieto, déjeme en paz. Mire, Lutivina, yo no sé cómo quitarme de la encima. De verdad, no, no sé cómo decirle que no me interesa tener absolutamente nada con usted y menos después de lo que me hizo. Pero, Elvis, ¿usted cuándo me va a perdonar haberle contado a doña Rosy que usted estaba con Manuela? Mira, ya le he explicado y no me explique es lo que nada, pasa. No, 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 no me explique nada. Por favor, no gaste sus babas. No me interesa. Yo le di toda mi confianza y usted me defraudó y punto. ¿Y sabe qué? Le voy a rogar una cosa, por favor, no aproveche que Manuela no está acá para empezar a tocarme, para empezar a acosarme, porque es... No, espere, es espere, espere, espere. Yo le voy a exigir mínimo respeto. Yo no sé usted que está acostumbrado con esa niña, pero conmigo no es así. Me respeta, me hace el favor. Solamente quería buscarlo porque pensé que estaba triste, porque pensé que habían terminado, porque pensé que la podía ayudar, porque soy su amiga, porque lo quiero, porque me preocupo por usted, pero ya entendí. De ahora en adelante, ninguna palabra. Ni una, qué tristeza. Oiga, oiga. Venga. Venga. Se me olvidó decirle una cosa muy importante, ¿sabe? Manuela y yo estamos felices y juntos. Oiga. Oiga, por favor. ¿Quién es ese tipo que está ahí? No, no sé, es un tipo que acaba de llegar de Bogotá y no se quedó en el hotel porque no había habitaciones disponibles. Permiso que me pidió una cerveza. ¡Una cerveza! A ver. 